Hi guys, good morning, how are you? Let's go to start with our class today. And I'm going to ask you that you write your name on the on the chat to take your assistance, okay? And I hope that you had had a great uh, vacation, that you have had take a great rest, and let's go to start. <clears throat> okay, if you are ready, are in the transmission, I'm going to ask you again, write your name please, and I'm going to um, take your assistance, right? Uh, good morning, how are you? Uh, I have here to Rolando, Andrea, David, Sofia, Meili, uh, Sebas, welcome Sebas. Also I have to Madian, hi Madian, how are you? Welcome, Jimena. It's good to see you here. Uh, Fernanda. Hi, Fernanda. Also, I have uh, Andrea. Yes. Rolando, too. And Kevin. How are you guys? Okay, let's go into start. Okay, let's go into start with our class today. It's a great pleasure to have you here. And it's good to know that you already stay here at class. Uh, good morning. I hope that you had a great weekend and a great vacation rest. Sorry for that. I'm just... Uh... Uh, let's go into start with our class. But first, I want to give to you one uh, important information. I want to share with you that this week we are going to have our inscription to our spelling bee contents. Esta semana vamos a tener nuestras inscripciones para nuestro eh, concurso de deletreo. Así que si alguno de ustedes quiere unirse, today I'm going to share with you in class doyo a post that you have to uh, write with your name and your email to receive all the information about this. Okay, so um, thank you so much. Uh, it's too nice to know about you too and uh, we were missing you too much at classes but I hope that you stay fine and that you uh, get joined at the in the rest of the class. Um, I'm going to explain a little bit about the spelling bee contest and I'm going to give you the information okay so I'm just going to take that. Uh, uh, Katherine welcome the next um, assistance okay I'm going to uh, tell you about the spelling bee. We are going to receive just six participants per class. I'm going to share with you by class doyo I post with that uh, the information. We have this week that you get inscribed, but remember that we are going to receive just six participants per grade. It's going to be uh, everything for, uh, it's going to be all by, by all, todos contra todos, entonces eh, solo vamos a recibir seis participantes por grado, no como lo hicimos el año pasado, se recuerdan que todos participaban en la primera y luego solo los que habían pasado la segunda y luego la final, sino que esta semana o esta, en esta ocasión va a ser solamente dos, dos rondas, esta primera y de ahí salen tres y luego van a competir contra, eh, contra todos, ¿verdad? Entonces, you are going to... Uh, have the fight with the six and fourth grade so you have to uh, get ready i'm going to at the moment that you inscribe at the spelling bee contest you're going to receive an uh, email with the vocabulary words or the word list that you are going to uh, spell in the first um, section if you pass to the next one you are going to receive a new email with the next words and you have to be prepared because in the last series or in the last section you have to spell a surprise word so if you want to join please uh send your dates or your your name with your whole information 
to order class do you post, ¿ok? Entonces, si alguno de ustedes se quiere inscribir, necesito que envíe su información en cuanto se publique el, eh, la fotografía o la información por medio de Class Doyle, ¿ok? Espero de verdad eh, que puedan participar, pero recuerden, we are going to have just six participants per class. Vamos a tener solamente seis participantes por grado, entonces, para que ustedes puedan ir... Eh, alistándose y, y preparándose para trabajar, ¿verdad? Ok, let's go to start. This week we are going to have our first, our second review of our vocabularies and our lessons. Vamos entonces, el tema de esta semana es Jump Up 5 y vamos a hacer un repaso de las lecciones 14 y 15, ¿verdad? ¿Qué vamos a recordar esta semana? What are we, what we are going to remember this week? Number one, vocabulary words, lesson 14 and 15. Our principal structures, our weekly question, or story time, that is going to be time to clean, that we are going to work together, que lo vamos a trabajar aquí todos juntos. Eh, and our chat, what it means. Vamos entonces, desde hoy se los estoy diciendo, ustedes tienen que repasar el video chat y enviármela. O sea, el chant, perdón, y enviarme un video singing the chant with your vocabularies and with your brochure. Desde hoy se los estoy eh, compartiendo, ¿verdad? Igual vamos a hacer un post eh, para recordar lo que tenemos que eh, trabajar. Adicional a su folleto, ustedes van a grabar un video cantando el chant de esta unidad que se titula What a Mess. Qué desorden, ¿verdad? Entonces, we are going to practice today if we have the time. Vamos a practicarlo hoy si nos da tiempo, pero yo creo que sí. Y luego, entonces, ustedes deben grabarse cantando el chant y enviarlo junto con su eh, folleto de la semana, que será el día lunes, ¿ok? Ok, what vocabularies or what things we have? Uh, the first one is our vocabulary and our activities. The vocabulary or the lesson 15 is outdoor activities. Our principal structure is what they, what did they do? ¿Qué hicieron ellos? ¿Verdad? Y recuérdense que estábamos viendo past tense, tiempo pasado. Y nuestro chant, what a mess. So, do you have questions until this moment? ¿Alguna pregunta o duda hasta dónde vamos? Questions or something that you didn't understand? Okay, let's go into start uh, with the game. Write please on the chat and answer to me the question, what did you uh, do on vacations? What did you do on vacations? Tell me, what did you do this week that you were having rest, that you were on vacations, uh, that you uh, stay at home? Tell me, what do you do? Dice, I only have one book there in my house. Yes, all of us just have one book. Todos tenemos solo un libro, but you don't worry. If you are joining to Class Doyo, we will uh, upload all the weeks the brochures. Todas las semanas estamos subiendo el folleto para que tú lo puedas trabajar, que es una copia exacta del libro de trabajo, ¿verdad? Entonces, eh, en Class Doyo se suben eh, los folletos para que tú puedas eh, trabajarlos. Ok, dicen no questions. No means no, no. Ok, no questions. Let's going to start with a game. Vamos a hacer un juego. What did you do on vacations? ¿Qué hicieron esta semana que estuvieron de vacaciones? Tell me. Write it on the chat and I'm going to read. Thanks, I'm already scared. <laughs> okay, don't worry. Yeah, I can understand because all of us get scared when you don't know what to do or what happened with your with your notebook, right? No se preocupe entonces. Recuérdense, los folletos están en Class Doyo. Ahí se suben cada semana. Y entonces, uh, you have to work it and send it by my email, okay? Ustedes tienen que trabajarlos y enviármelos por correo. Dice, thanks, uh, okay, okay. <laughs> Eh, eat, muy bien. Do you eat? Estar encerrados, molestando. Jugar en descansar. But you have to say it in English. Eat, uh, get close, annoy, uh, play, take a rest, uh, ride a bike, 
do chores, hacer oficio, ok? What do you do on vacations? Tell me the things that you do on vacations. Ok, let's go into continue. Vamos entonces a avanzar. Let's go into have a review of our vocabulary lesson 14. That this is the indoor activities. Remember, estas son las actividades que nosotros hacemos dentro de casa. Dice clean up, be locked up. Yeah, all of us get locked up at home. Todos nos quedamos encerrados en casa. That's true. Okay, yesterday evening, what they do, what did they do yesterday evening? ¿Qué hicieron ellos ayer en la tarde? Number one, listen it to music, right? Number one, listen it to music. Number two, baked cookies. Number two, baked cookies. Number three, studied for a test. Studied for a test. Number four, play board games. Play board games. Play it, board games, right? Number five, talked on the phone. Talked on the phone. Remember that we are talking about past tense. So these are regular verbs and you have to add ed at the end of the verbs, right? Uh, this is painted a picture. Painted a picture. Watched. TV and clean up the bathroom. Okay. Uh, it's a, I took a nap and I ate all the week. That's great week plans. Esos son geniales planes de semana. I like to and I eat too and I sleep too. I really take a rest. Uh, also, I receive some classes uh, online. But I could sleep. So I could say that it was... A great week. Okay, let's go to continue. Dice uh, Camila Giron presente. Hi, Camila, how are you? Okay, it says. Okay, let's, let's go to say it again. Let's go to repeat. Try to repeat after me at home. And uh, we say, listen to music, baked cookies, study it for a test, play it for games, talk on the phone. Paint a picture, watch TV, and clean it or clean the bathroom. Okay? Remember that all of these are indoor activities. These are the things that we can do inside our home, right? Estas son todas las actividades que nosotros podemos hacer dentro de la casa, ¿verdad? O sea, las actividades que podemos hacer estando encerrados, like we are now. Okay. Write sentences answering the question. What did they do at home yesterday? ¿Qué hicieron en casa ellos ayer? I listened to music. Yo escuché música. He studied for a test. Él estudió para un examen. You watch TV. Ustedes vieron televisión. And she cleaned the bathroom. Ella limpió el baño. Okay. Can you see that I have a... Write it in color red, the ED or the, I, the ED ends, right? And then, todas las terminaciones en ED están en rojo porque estas son terminaciones para los verbos regulares. ¿Cuáles son los verbos regulares? Los que no cambian de forma. ¿Cómo hacemos oraciones en tiempo pasado con verbos regulares? Únicamente añadiendo, ¿verdad? La terminación ED, como ustedes pueden ver aquí. La al final de cada verbo. En este caso tengo marcada la IED, pero esta es porque el verbo termina en una Y, ¿verdad? Y antes del verbo hay una consonante. Entonces, cuando los verbos terminan en una Y, pero antes tienen una consonante, vamos a cambiar la Y por una I y vamos a añadir de nuevo la terminación ED. Recuerden, a los que nosotros añadimos las terminaciones ED son los verbos regulares, ¿verdad? Verbos regulares. ¿A cuáles llamamos verbos regulares? A los que no cambian de forma, ¿verdad? Entonces, here I have, I listen to music, yo escuché música, he studied for a test, él estudió para un examen, you watch TV, tuviste televisión, y por último, she cleaned the bathroom, ella... Limpio el sanitario. Ok. I have here four blank spaces. ¿Tenemos todavía tiempo? 
Tengo cuatro espacios en blancos con cuatro pronombres. I want that you write sentences and you send it to me. Escojan entonces ustedes dos cada uno, ¿verdad? Dos pronombres, los pronombres que ustedes quieran. Y escriban oraciones en tiempo pasado respondiendo a la pregunta. What did they do at home yesterday? ¿Qué hicieron en casa ellos ayer? Yo voy a ir leyendo y al primero ya saben. El primero en enviar su oración tiene dos puntos y luego el segundo... O los demás tienen únicamente un punto. Ok. I'm waiting for your answers. You have to write sentences using this, uh, this pronouns and the vocabulary words. Ustedes deben escribir oraciones utilizando estos pronombres y... Eh, las palabras de vocabulario, ¿ok? Eh, dice, we eat sandwiches. That's correct. Muy bien, Andrea. He took a nap. That's correct. Muy bien. Él tomó una siesta. Correcto. Ok, vamos, dice, he listened to music. Correcto, él escuchó música. Muy bien, Rolando. Ok, you have to choose two vocabulary words and you have to send me your sentences, ok? Ustedes deben escoger dos palabras de vocabulario de las que vimos, de las que acabamos de ver. Interactivities, qué cosas podemos hacer dentro de la casa, ¿verdad? Dice, he took pictures. Muy bien, David. That's correct. He took pictures. <coughs> ok. I have 12 people watching the video and just three have sent your, their questions or their sentences. Tengo entonces a... Um, 12 personas viendo y solo 3 han enviado sus respuestas, ¿verdad? Entonces, remember that we are talking in past tense, ¿ok? No se les olvide que estamos viendo tiempo pasado. Entonces, what did they do at home yesterday? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron en casa ayer? Ah, uh, it said she rode a bike. That's correct. She drank water. That's correct. She watches TV. Ok, that's correct, but like we are talking in past tense, pero como estamos hablando en tiempo pasado, it has to say she watched TV. En lugar de que sea ES, debe ser ED, ok? She watched TV. Ok, let's go into continue. Vamos entonces, vamos a avanzar, ok? Uh, I'm going to, I have here a word. Uh, exercise tengo entonces un ejercicio recuérdense que lo que les estoy pidiendo cuenta como la participación de la clase del día de hoy como el ejercicio del día de hoy if you don't participate or if you don't write uh, you are not going to have the points of this exercise right entonces si ustedes no participan o si ustedes no envían eh, sus oraciones o los ejercicios que se le piden es como si no estuviesen en clase verdad entonces, misspellings, find a misspelled word. Aquí tenemos unas palabras que están mal escritas y ustedes deben encontrarlas y escribirlas de forma correcta inside the chat, ¿ok? Entonces, I have first uh, in color orange or pink, I don't know. What color is it? I think that is orange. Uh, the example. It's wrong right, right? That's misspelling. Esta está mal escrita. Entonces, what is the correct way to write watch? ¿Cuál es la forma correcta de escribir esta palabra? Sin la S, ¿verdad? Y en lugar de la O, -O puede ser también sin la T. La palabra aquí es sin la T, ¿verdad? Entonces... Ustedes deben eh, buscar las palabras que están mal escritas dentro de este cuadro y enviarlas eh, de forma correcta dentro del chat, ¿ok? I'm going to give you one minute. Voy a darle solo un minuto para esto. 
así ustedes pueden enviarlas. Ok, empecé a recibir las primeras. Y Fernanda dice, watch it. That's correct. Muy bien, en lugar de la S, es la C. That's correct. Fernanda said clean, correcto. Seba said watch it, pero ahí hace falta algo, ¿verdad, Sebas? Vamos, David dice, watch it. That's correct. Muy bien. Uh, Andrea said clean it and cook. That's correct. De la primera línea, clean it and cook. Ok, I'm going to try to expand the Ok, let's go to make it bigger. Oh, sorry. <laughs> vamos, pues, vamos a hacerla más grande y vamos a ir aquí eh, resolviendo. ¿Cuál es la forma correcta? Clean it, right? Y aquí we have to say cooked. That's correct. Uh, aquí, listen it, that's correct. Play it, that's correct. Paint it, that's correct. Watch it. Uh -huh, correcto. Play it. How do you say play it? That's correct or that, that's incorrect? Okay, vamos aquí. Play it. It has to say it like this. Play it. And this is wrong because that's not an... Uh, A verb. We have to say talked, right? Okay, talked, clean, and study, right? Okay, we have here and we already have changed it. Ya las cambiamos, entonces ahora sí podemos mostrarlas en pantalla completa. And as you can see, we already have uh, correct all the mistakes, right? Solo la, la primera que está en anaranjada se queda de igual manera porque este es nuestro ejemplo, ¿verdad? Entonces, this was misspelling. Estas eran palabras mal escritas. Entonces, recuerden, les vuelvo a repetir. Esta semana ustedes tienen que eh, inscribirse para quienes quieran participar en el concurso de deletreo. Ok, let's go into continue. Vocabulary lesson 15, last weekend. Outdoor activities. Entonces, tenemos ahora aquí las... Eh, Palabras de vocabulario, perdón, de las outdoor activities. ¿Qué cosas podemos nosotros hacer en el exterior, verdad? En la parte de afuera. Cuando ya podamos salir y regresemos a la normalidad, ¿qué cosas podemos nosotros hacer? Number one, took pictures, tomar fotografías. Number two, drive a car o drove a car, ¿verdad? ¿O qué podíamos hacer nosotros antes en el exterior? Antes de que nos encerraran en casa y quedáramos eh, eh, sin poder salir. ¿Qué cosas podíamos hacer? Number one, talk pictures, tomar fotografías. Number two, drive a car, conducir un auto o condujo un auto. Uh, number three, add sandwiches at a picnic, right? Podríamos comer sándwiches en un picnic. Eh, ir al colegio, dice Kevin. Yeah, that's correct. We can go, went to the school, right? We can went to the school. Ok, number four. What is the number four? Read a book. Podríamos leer un libro en el exterior. Uh, play the sports. That's correct too. Number five. Drink water. Beber agua. Number six. Fly a kite. O flew a kite in this case because we are talking in past tense. Eh, voló un barrilete o una cometa. Number seven. Rode a bike. Condujo una bicicleta. En number A, they fed the ducks. Ellos alimentaron a los patos, ¿verdad? Entonces, I want that you notice the difference 
Y quiero que vean y aprendamos la diferencia. Las primeras palabras que nosotros vimos son the first vocabulary words. It was about the things that we can do now inside, inside home, right? Son de las cosas que ahora debemos hacer o que aprendimos a hacer al estar eh, encerrados. Porque son actividades que podemos hacer dentro de la casa. But these are the activities that we can do outside, right? Uh, estas son las palabras o las actividades que nosotros podemos hacer en el exterior, o sea, afuera, ¿verdad? Cuáles nosotros eh, podíamos hacer en el parque o en el colegio o cuando salíamos de paseo, ¿ok? These are other activities. Estas son del exterior. Vamos entonces. Si dice, drank water, he took picture, you fed the dogs, she rode a bike. Son las oraciones que tenemos. ¿Por qué los verbos están marcados en rojo? Porque estos son verbos irregulares. ¿Qué significa eso? The irregular verbs are the ones that change form in past tense, right? When you write sentences in past tense, they are going to change and they are going to have another uh, way to write it, right? Estos son los que entonces a la hora de eh, conjugarlos Cambian totalmente de forma, ¿verdad? Y por eso los llamamos verbos irregulares, porque estos cambian al momento de ser eh, conjugados. Ok, uh, I don't know, do you have questions about this? ¿Preguntas o dudas con respecto a esto? I'm going to repeat, what do they do after school? Recuerden, estas son también actividades que podemos hacer después de la escuela. I drank water, uh, he took pictures, you fed the dogs, and she rode a bike. Okay, questions? This is no questions. Okay, no questions. Uh, these are irregular verbs, right? Remember that the regular verbs, you just have to add ed and the irregular verbs, it's going to change form. Los verbos regulares, ustedes solo les van a añadir ed, ¿verdad? O únicamente la letra d de acuerdo a eh, cómo terminen. Porque si terminan en una letra e, no vamos a volver a escribir otra e, ¿verdad? Sino que únicamente vamos a añadir la letra d. Y los verbos irregulares son los que cambian su forma al momento de conjugarlos. Ok. Uh, I'm going to make a dictation. It's going to be the exercise. And you have to write it in an additional page and you have to send to me today by class doyo uh, the post of this picture, ¿ok? Yo voy a hacer un dictado, entonces en este momento eh, ustedes deben tomarlo en una hoja adicional, nos quedan únicamente dos minutos y luego... Eh, ustedes al finalizar la clase van a enviarme por medio de Class Doyo, ¿verdad? Eh, la fotografía del ejercicio que trabajamos en este instante. Ok, are you ready? ¿Están listos? I'm going to make the dictation. Voy a hacer entonces el dictado. And you have to send me a picture of what you... Right, ok. Vamos pues. Tienen que, recuerden, enviarme la fotografía de lo que trabajen por medio de Class Doyo, ok. Este ejercicio es por medio de Class Doyo el día de hoy. Sí, me tienen que mandar. Dice Midle, tenemos que mandar la foto. Yes, you have to send to me the picture. Tienen que enviarme la foto, ok. Ok, questions. Let's go into start. Number one. Bueno, si no puede mandarlo por Class Doyo, entonces puede enviármelo por correo, ¿ok? No hay ningún problema. Cualquiera de los dos lados está correcto. Pero ese sí tienen que enviármelo el día de hoy, ¿verdad? Ok. Number one. Let's go, let's start with the number one. Watch TV. Number one, watch TV. Watch TV. Number one, watch TV. Number two, let's go with the number two. 
Number two, it's going to be uh, the number two o la número la oración número dos va a ser. Listen it to music. Listen it to music. Eh, number three, I'm just going to uh, dictate to you five, okay? Solo les voy a dictar cinco. Number three, it's going to be took pictures. Took pictures. Number four, number four, are you ready? Number four, rode a bike. Rode a bike. Number four, rode a bike. And number five, that is going to be the last one, que esta es la última, number five, it's going to be, la número cinco es, played sports, played sports. Okay, I already have dictated to you five uh, vocabulary words. Ya les dicté cinco palabras de vocabulario. Uh, you have to write it and you have to take a picture and send it to me, okay? Uh, let's go into, remember, you have to practice your chant on the platform. Tienen que platicar, practicar perdón, su chant en la plataforma. Y este, la, el día miércoles lo vamos a repasar. Ustedes deben grabar un video cantando el chen y enviármelo junto con el folleto, ¿ok? Uh, Miss dice, repita, ¿ok? Tell me what. I'm going to repeat all our sentences, ¿ok? Voy a repetir todas las oraciones desde la número uno para que ustedes puedan eh, tomarlas. Number one, watch TV. Watch TV. Remember that we were talking about past tense and the vocabulary words, right? Estábamos hablando en tiempo pasado y eh, las palabras de vocabulario. Number five, number one, watch TV. Número uno, watch TV. Number two, listen to music or listen it to music. Number two, listen it to music. Number three, took pictures. Number three, number three, took pictures. Number three, number three, took pictures. Number four, rode a bike, rode a bike. Number four, rode a bike. And number five, play at a sport, play at a sport. Number five, play at a sport. Okay, please don't forget that you have to work on platform at the lesson 16. And I want to share with you a Bible, sorry, a Bible text that says, So be strong and brave, study this book of instructions continually, only then will you prosper and succeed in all you do. Joshua 1.8 in the New Living Translation. Eh, la nueva traducción viviente dice en Josué 1.8, That said, so be strong and brave. Study this book of instructions continually. Only then will you prosper and succeed in all you uh, all you do. Se esfuérzate y se valiente. Estudia este libro continuamente y solo así harás prosperar tu camino y ser exitoso en todo lo que hagas. Josué 1. 8, ¿verdad? Entonces voy leyendo sus comentarios y dice, uh, ya repetí, ok, se lo repetí dos veces, mis, pero era en pasado, no, si sí, era, eran en tiempo pasado, porque estábamos viendo tiempo pasado, ¿verdad? Entonces eran las palabras de vocabulario. Ok, do you have questions? I don't know. Do you have questions? Bueno, entonces, 
Uh, while you are sending to me your questions, I'm going to say thanks to come to the class. Gracias por haber venido a la clase, por haber estado. Uh, God bless you. No se les olvide, por favor, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden escribirme a mi email, sandymar.hotmail.es. O you can write me by Class Doyo en direct message. Pueden enviar, escribirme también en Class Doyo por mensaje directo, ¿verdad? Uh, God bless you. Thank you so much for coming to the class. Gracias por haber venido a la clase. Dice adiós a todos. Que Dios los bendiga. Recuerden, correcto, lavarse las manos. Correcto. Please wash your hands. Don't go out. It's not necessary. Stay at home and see you in the next class. Bye, guys.